ಸೂರ್ಯದೇವನಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಹೊತ್ತಿರುವ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಕಲಾವಿದ ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹತ್ರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಶೋಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹಲವರಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಅವರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಂದಾನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಯ್ ರಂಜಿತ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂಡ್ ಒಂಥರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿರೋದು ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಬ್ರು ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಬೇಸರ ಇದೆ ಬಟ್ ಮಾತಾಡೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಆ ಶೋಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸು ಹೌದು ಅಂಡ್ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಕನ್ಸು ಕಂಡಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕನ್ಸು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಕನ್ಸನ್ನ ನನಸ್ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಂತೃಪ್ತ ಭಾವ ನಿಮ್ಗಿದೆ ಅನ್ಸ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಆ ಶೋಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ಕನ್ಸು ಇವರು ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಸೊ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಹಾಕೊಡೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಲೆ ಕಲೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು ಮುಳ್ಳಿನ ಹಾದಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ನಾವು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಮಾಡಿ ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಬೇಕು ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಶೋ ಕರಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಸೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಏನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಎಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಗೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಏನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಕರೆದ್ರೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಡೀರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು ಸೊ ಆ ವೇದಿಕೆ ನನಗೆ ಈ ತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರೋದು ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ತಾಯಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಮಗ ನೀನು ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ ನಿನ್ಗೆ ಎದ್ದಿದ್ದೆ ಬಾರೋ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಬಟ್ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕನ್ಸನ್ನ ನನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದರೆ ಆ ಟ್ರೋಫಿ ತಂದು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದೊಂದು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ಒಂದೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗೈನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಶೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಚೀವ್ಡ್ ಇಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ತಾಯಿಯಂದ್ರ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ತಾಯಿಯಂದ್ರ ಪ್ರೀತಿಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿನ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮನೆ ಮಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್
ಸೊ ಆ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಗಳ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವಳ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ತುಂಬ ಅಸಹ್ಯ ಬಿದ್ದು ಅವಳು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಆ ಸ್ಥಾನ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಾನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಅಕ್ಕಂದ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥವನು ಫೀಲ್ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಿರೋದು ಒಂದೇ ಮಾತು ಸರ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾ ಸ್ಟೂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಗುಡ್ ಕಾಸ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಟ್ ದ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಿಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಅಂತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪುಷ್ ಆ ಪುಷ್ಷು ಹತ್ತು ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಥರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಒಡದಾಟಗಳಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಗುದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಂಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ತಳ್ಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಅನಿಸ್ತು ಎಸ್ ಹೌ ಡನ್ ಅ ರೈಟ್ ವೇ ಅಂತಲೇ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಬಟ್ ಈ ಥರ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಸಡನ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಆ ಥರ ತಲೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀಸನ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಕೆಟ್ಟ ರೀಸನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಕೆರಿಯರ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸಿರೋದು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಐ ಹವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಗುಡ್ ಕಾಸ್ ರೈಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನೀವು ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರ ವೇದಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸುದೀಪ್ ಸರ್ಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಅಣ್ಣನೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೂಕ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡದೆ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ರಂಜಿತ್ ಇದ್ರು ನೀನು ನೀನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೋತಿದ್ದೆ ನಾನು ಸಿ ಒಂದು ಕ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದು ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ತಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಪ್ಪಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಣ್ಣನಿಗೊಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪೋಟ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣನಿಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅಣ್ಣನೂ ಒಂದು ಹೇಳಿರೋರು ಇಲ್ಲ ರಂಜಿತ್ ಈ ಥರ ಅರ್ಥ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟೇ ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೇಮ್ ಗೇಮ್ ಥರನೇ ಆಡಿ ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಹೋದ್ರೂ ಒಂದು ರೈಟ್ ಕಾಸಿಗೆ ನಿಲ್ತೀರ ನಾವು ಇಲ
ನಾವು ಒಳಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಇವ್ರು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಸಿ ಸಿಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಣ್ಣು ಹಣ್ಣು ಟೀಮ್ಗೆ ನಾವು ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಿದೀವಿ ಸೊ ಅದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಶೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿನೇ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾವಿಬ್ರು ಹೆಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋತೀವಿ ಅವಾಗ ಅವ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತೆ ಅಂದೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಬ್ರೇ ಶೀಲ್ಡ್ ಎತ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಅದೇ ಅಂದ ಹೌದು ಭಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಇಬ್ರೇ ಹೋಗ್ತೀವೇನು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅವ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ನು ಇರೋನು ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋನು ಅದ ಆ ತರ ಇರ್ತಿತ್ತು ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ನನಗೆ ಭವ್ಯ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನೀವು ರಂಜಿತ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಾಮ್ ಅಂಡ್ ಕೂಲ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಏನದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂದರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ತಿಂದು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇರೋ ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಗಂಜಿ ಅದು ಇದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಮುಂದೆ ಮೈಂಡು ಅದನ್ನೇ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಿರ್ಚಾಡೋದು ಪರ್ಚಾಡೋದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಅದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಟ್ರೆ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಜನಗಳು ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ರಂಜಿತ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದವನು ಈ ತರ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ತರ ಇದಾನ ಮತ್ತೆ ರಂಜಿತ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೆಲವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಾನು ಇದೇ ತರ ಇದ್ದೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೇ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದೀನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಕೆಲವು ಎಮೋಷನ್ ಸೀನ್ಸ್ನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವನು ಹಂಚ್ಕೋತಾನೆ ಅವನ ಬಂದಿರೋಂಥ ಜರ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನ ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಭಯ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಿನಿಮಾಲ ನಮ್ಮದು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಬಂದಿರೋಂಥ ಅಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಪೋಟ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಎಲ್ಲ ತುಳ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಬೆಂದ ತಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಯಾವತ್ತು ಅವನು ಕುಗ್ಸೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸೊ ಆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ನನಗೂ ಅವನಿಗೂ ತುಂಬ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೆಂಗಾಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿತಿದ್ವಿ ಒಂದು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಡೋನು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಅವನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್
ನಮ್ಮ ಈ ಜರ್ನಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತ ವಾತಾವರಣನೇ ಆ ತರ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೋ ರಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಈವನ್ ವಿ ಆರ್ ಅದ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೊ ನಾವು ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ನರ್ಕ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ನರ್ಕದಿಂದನೇ ಮತ್ತೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದಂಥ ಜರ್ನಿ ಬೇರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇರೋಂಥ ಜರ್ನಿ ಬೇರೆ ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದೇ ಒಂದು ಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ರಂಜಿತ್ ನಿಮ್ಮಿದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋವಂಥ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ನೀ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಮಗುವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೆದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲೇ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಈಗ ಏನಕ್ಕಾದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ನೋಡಬೇಕು ಒಂದೇ ಸರಿ ಸುಖ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಎದ್ರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಿದ್ದು ಸುಖ ನೋಡಬೇಕು ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ಆದರೂ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕದ ಅನುಭವನ ನೀನು ನೆಮ